五十五岁时，时尚摄影师理查德·阿维顿正处于职业生涯的巅峰时期，他拍摄过的名人数不胜数。不过，在遭受危及生命的心脏炎症后，他开始与自己的死亡做斗争。正是这段日子的感受和情绪。让他渴望从事一个远离时尚和名人的项目。阿维顿对时尚摄影的贡献，在他有生之年就已经被誉为是开创性的。但关注美国西部工人阶级的肖像系列，才是他职业生涯最重要的作品。1979年，德克萨斯州的阿蒙卡特美国艺术博物馆。邀请阿维顿合作开展一个艺术摄影项目，双方同意阿维顿在七九年至八三年之间的六个夏天拍摄他对美国西部的看法。在不知道自己会遇到什么挑战前，他唯一能清楚的一件事就是他不会特意美化或浪漫化美国的西部。传统上，大多数描述美国西部的艺术照片。都是原始风景，就像著名摄影师安萨尔·亚当斯那样，或者在好莱坞眼中，美国西部就是牛仔的冒险乐园。嗯，不好意思，放错了片段。好莱坞美国西部牛仔应该是这样的。对阿维顿来说，他希望拍摄的美国西部将会是颠覆性的。他想把镜头聚焦在一群经常被忽视的市井小民身上。那是一群辛勤工作、从事体力劳动的普通老百姓，或是漂泊者，他们都是生活在无情的荒野中，过着平淡而美好生活的人。他打算用他标志性的摄影风格，在白背景上利用黑白胶卷来拍摄这群人。对阿维顿来说，这种极简主义的拍摄风格，能有效捕捉人类的复杂情感。和肢体语言的极致美感，没有环境或道具可以分散他最感兴趣的一件事那就是人脸。他的团队只有三名助手，他们多次出发到美国的西部，有时持续数周，有时持续数月。四人驾车穿过洛基山麦各州和德克萨斯州的中部。最远一路直达加拿大边境。在开始正式拍摄这个项目之前，阿维顿决定进行一次试拍。他安排在德州甜水镇的响尾蛇围捕场进行第一次的拍摄。这系列中最著名的肖像之一就发生在这个场地。一名十三岁的响尾蛇皮匠表情严肃地在镜头前展示他的作品。他年轻的脸庞和柔软的金发，与他沾满鲜血的围裙形成鲜明对比。阿维顿使用八乘十英寸的大尺寸 d i r d o f 相机和柯达 Tri-X 胶卷来拍摄整个系列。虽然相机在二十世纪中取得了巨大的技术进步，自一九三六年柯达 Chrome 面世以来，彩色胶片已经进入市场四十年。但阿维顿始终沉迷于使用大视野或中画幅相机，他的很多知名作品都是用八乘十英寸的胶片拍摄的。无论在工作室还是在户外拍摄，也是如此。在他的整个职业生涯中，黑白胶片仍然是他在商业和个人作品中最常用的选择。八乘十英寸的胶片是三十五毫米胶卷的六十倍。它产生的清晰度让印刷细节大大的提升，这是任何其他格式都无法比拟的。使用这种相机非常考验功夫，因为极薄的景深，阿维顿需要让他的拍摄对象静止不动
，大视角相机的图像显示是倒置和侧面颠倒的，而且大画幅相机一次只能拍摄一帧，这使得拍摄过程要慢得很多。哈维顿总是有两名技术助理在他身边。但意外的是，他的工作流程节奏是快很准，毫不纠结，因为他相信任何模特给摄影师的焦点和注意力是一个转瞬即逝的短暂瞬间，这淡化了他想一直持续拍摄的欲望。每当阿维顿发现他有兴趣拍摄的面孔时，他都会将他的白纸贴在任何可以制造阴影的墙上，避免阳光直射。本系列的所有肖像都只使用自然光和反光板来拍摄，尽管许多模特都是随机挑选的，但其中也有精心策划的安排，例如著名的养蜂人 Ronald Fisher 的照片。阿维顿在养蜂人的杂志上刊登一则广告，寻找愿意让他拍摄身上有数百只活蜜蜂的模特。拍摄在两天内进行了三场，仅这幅肖像，阿维顿就用了一百二十一张胶卷。最难的环节，其实是他必须在他最喜欢的两个画面之间做出抉择。其中的一张照片中，我们可以在他的眼中看到被蜜蜂蜇伤的痛苦，但他依然为了伟大的艺术作品在坚持着。相比之下，另一张照片则是舒服的。有一种超越苦难，在心中找到了平静的状态，这很符合佛教的涅槃精神。最终，他选择了这张。自德州石油繁荣以来，该地区有无数的石油钻井平台，为许多人提供了就业机会。但这是一项危险的工作，工人需要在难以忍受的高温下和顶着巨大的身体压力。轮班工作四十八小时，拍摄项目的开始恰逢石油危机，许多西部的石油工人忽然被解雇，发现自己身处鬼城，还失去了工作。阿维顿和他的团队参观了很多钻井平台，照片中的 Menu 钻井平台的工人脸上涂满了一言难尽的艰苦和心酸。阿维顿一直在寻找一张会讲故事的面孔。有一段时间，他对纹身特别感兴趣。在进入比尔县监狱后不久，他拍摄了胸前带有宗教纹身的囚犯。那些纹身是手绘的，用马克笔和墨水缝合。他选择了两个囚犯一起被拍摄。在阿维顿看来，这两个人就像是从未谋面的双胞胎。另一幅令人震惊的肖像是美洲原住民 Benson James， 许多观众都被他深邃的黑眼睛所震撼。这张照片被阿维顿命名为“流浪者”。拍摄一年后 ，Benson 被谋杀，他身受二十多处刀伤。而当他的母亲收到这本书时，他已经去世五年了。这导致 Benson 的母亲在收到这本书之后。给阿维顿写了一封信，表达了他的不满，并询问他是否为这幅肖像付了钱。Benson James 的家人并不是唯一在出版后批评这部作品的人。尽管阿维顿取得了巨大的成功，但他还是遭到了攻击。许多人认为，一位来自东部的时尚名人摄影大师。忽然选择拍摄来自西部的低贱工人阶级，这让他的意图备受质疑。很多人甚至称这些肖像具有剥削性。不过，事情并非一面倒。一九八一年被阿维顿拍摄的卡车司机比利·穆德是一位酗酒严重，并且经常离家出走的烂人。当他在博物馆看到自己被放大的照片。被自己的狼狈不堪感到惭愧，驱使他在后来改变了自己，让生活变得更好。无论阿维顿为沿途遇到的人拍摄的肖像
是否引起他们的共鸣。他始终认为，他们所展示的姿态是与他的一种合作模式，是一种共同创作，要不然他不可能捕捉到他的主题中不该出现的东西。但是，他也清楚，执行决定权在他手中。So, what was very difficult for me was that you caught me. You say vulnerable here. That was true, but also、uh, bare bottom, really yeah, exposed. Yeah. You can't say you weren't in the picture. That's what's so confusing about photography.、Right. But you have to accept that you are there, and the control is with the photographer. You have a certain amount of control. In the end. I can turn the pictures up.、Mm -hmm. I can choose the smiling one or the serious one.、Mm -hmm. It's lending yourself to artists. One year, Arvidon 又重温了一些故事中给他留下深刻印象的主角，以表达对他们的敬意。他曾经说过，他希望自己能永远留在这个项目中。阿维顿为这个项目一共曝光了一万七千张胶片，拍摄了七百五十二张面孔，其中的一百二十三位人物被选入展览和后续的书籍。被选入该项目的底片存放在阿蒙卡特博物馆的档案馆中，并明确规定永远不再印刷。其中的六百二十九张未使用的底片已经被销毁。尽管阿维顿主要以时尚和名人摄影而闻名，但我仍然认为他最有力量和最伟大的作品，却是来自于他在街上偶遇到的一群无钱无势、淡泊名利的平凡人。感谢您耐心观看，我是 Johnny， 我们后会有期。